，人们总是喜欢说“正义”与“邪恶”的较量，而真正的较量，则存在于真相和谎言之间。耶稣会这个集团曾经非常的强大，直到19世纪初被罗斯柴尔德家族吞并。大约 10% 的耶稣会士隶属于这个派系，还包括一些红衣主教、黑教宗、白教宗以及意大利的黑色贵族。这个派系的起源最早可以追溯到公元324年的尼西亚大公会议，当时的君士坦丁大帝。想要通过自创基督异教的方式，摧毁诺斯底派的神秘知识，耶稣会通过各地宗教裁判所发展壮大，并且广泛渗透了许多天主教组织。现在，耶稣会还在尝试成立世界统一的宗教。大约两千五百年前，执政官建立了一个特遣小组，通过心灵编程。以及宗教团体进行大规模的控制，人类团体成员在中世纪之后通常会转生为意大利黑色贵族的权贵人物。这个团体创造了耶稣会，而耶稣会在近五百年来几乎控制着地球上的一切活动。以太执政官网格在物质层面则由耶稣会网络内部高层人士组成。现实生活中的执政官会转世进入耶稣会。世界的统治权主要在耶稣会手上，耶稣会也控制着光明会，控制着可萨人黑手党，控制着所有的那些组织，他们也能渗透世界上绝大多数国家的政府。但是在经济、金融和媒体方面，则由罗斯柴尔德家族掌握。非主流媒体的近七成的情报，则是中央情报局直接或者间接来自于耶稣会的虚假情报。耶稣会也非常擅长心理分析和操控大众，而且渗透了世界上绝大多数国家的政府。但是耶稣会仍然需要罗斯柴尔德家族，他们就像共生关系，互相需求和控制着彼此。整体来说，罗斯柴尔德家族主要控制了欧洲，洛克菲勒家族主要控制了美国，而耶稣会则控制了世界其他的地方。耶稣会的主要势力范围在南美和非洲，耶稣会也已经大范围的渗透了巴西、阿根廷和中国。中国被耶稣会渗透的情况尤其严重。耶稣会企图将来要中国称霸，从而控制全世界。大家要知道，耶稣会从16世纪的明朝就开始深入中国的社会，所以他们在当地。有着庞大的人脉网络。耶稣会过去的主要目的是精神控制和压迫所有的人类。现在我们去上学，并不是为了接受教育，而是去受训，变成机器、工具人，去受训，然后变成罗斯查尔德家族的奴隶。现在的教育也分很多的阶段。第一个层面是耶稣会的层面，在十六、十七世纪的时候，这是古制教育。那个时候，天主教控制着所有的知识。十四、十五世纪，文艺复兴的时候，光明势力在文艺复兴时把光带回给人类。而邪恶的执政官创立耶稣会的根本原因，就是要操控并且篡改这些神圣知识。耶稣会在十六。到十八世纪，完全控制着人类的教育。耶稣会也有权决定人们在学校里学到了什么东西。不过，耶稣会现在只想要苟延残喘地活下去，在事件之后也会有一次对所有主流宗教的大净化行动。所有的宗教最终都会皈依真理。此外，二零一九年巴黎圣母院的大火也跟耶稣会有着密不可分的关系。巴黎圣母院是祭祀爱西斯女神的神庙，黑暗势力利用火将圣母院献祭给赛特
，也就是艾西斯女神的宿敌，而主要的黑色贵族们发动反女神的战争已经持续了好几千年，而且耶稣会士也在暗示，圣母院的大火并不是单纯的意外。耶稣会有着自己的世界重置计划。现在，让我们来看一下他们的盘算。耶稣会是占星学方面的专家，他们在很久以前就知道， 2020年1月的土星、冥王星合相是最适合他们执行计划的时间点，因此他们在当天首次公开关于冠状病毒的消息。金砖五国、东方正义联盟在2014年。和二零一五年成立之后，耶稣会就把他们的主要基地以及许多阴谋集团特务转移到中国。这些特务在二零一五到二零一九年期间把持了许多中国政府内部的职位。他们随后便开始进行渗透西方世界的计划。大多数的人们并不知道，共产主义其实就是耶稣会的产物。这些渗透计划的背后。有一个更鲜为人知的内幕：有些渗透进西方世界的中共党员，其实是正面的鸿蒙成员。奥尔西尼家族从中世纪以来就一直在幕后制造大规模的疫情。他们在中世纪策划了黑死病，同时也是疫苗推广计划的主要推手。比尔·盖茨、安东尼·福奇、乔治·索罗斯以及某些中国政府的高层官员。都是奥尔西尼家族的手下，他们一起制造疫情，并且推动封锁政策。新型冠状病毒疫情和封锁政策，则是耶稣会推动大规模重置的前置作业。受过耶稣会教育的克劳斯·施瓦布，则在之前就提出了相关的做法。不过，耶稣会的做法缺乏创意，他们只知道剽窃正面的金融重置计划。然后倒行逆施，耶稣会、罗斯柴尔德和洛克斐勒派系已经达成了三边协议，而且要共同执行他们的计划。无论如何，这种负面的大重置计划都不可能成功。他们的计谋会非常接近执行的阶段。民众也开始发现，封城政策是出自习的命令，而他已经被耶稣会控制。同样受到耶稣会控制的拜登，也在维持美国的封城政策。目前，光明势力和黑暗势力正在地表世界争夺关于新冠疫情的舆论主导权。黑暗势力正在推动永无止境的防疫封锁政策，并且强迫大家注射疫苗。他们希望通过疫苗影响高我和我们人类人格之间的连接。虽然德尔塔变种冠状病毒的传播速度非常快。但是它造成的症状十分的轻微，因为感染德尔塔变种病毒而住院的人数并不多，就连死亡人数也比之前更少。因此，现在光明势力开始推动结束封锁的有效行动，并且用更有效的方式来治疗住院的患者，比如奥地利、新加坡等有些国家已经选择跟病毒共存。约翰·霍普金斯，卫生安全中心的资深流行病学家珍妮弗表示：“我们将来可能只需要监测住院的人数，观测人类达成免疫的指标是住院人数和死亡人数。”专家学者们认为，如果我们能够压低这两项指标，冠状病毒就会从一场大规模疫情变成跟流感一样的季节性传染病。面对跟流感一样的疾病，封城。或者关闭学校，就显得多此一举了。